Hello friends, welcome back to the series of lecture. This is the 84th lecture of this series. In today's lecture, we are going to start with topic maintenance. अब अगर maintenance में civil law में जाओ, then section 24 and 25 of the Hindu Marriage Act talks about the maintenance. Similarly, section 18 of Hindu Adoption and Maintenance Act also talks about maintenance. So these sections are talking about the maintenance of wife. उसी प्रकार से अगर मुस्लिम लॉ में जाएं तो इन मुस्लिम लॉ इट इज इन 1986 एक्ट दैट इज प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ द वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ मुस्लिम वुमेन ऑन डिवोर्स एक्ट 1986 प्रोटेक्शन ऑफ मुस्लिम वुमेन वुमेंस राइट ऑन डिवोर्स एक्ट 1986 उसमें सेक्शन 3 यू विल फाइंड अबाउट द मेंटेनेंस अदरवाइज मुस्लिम पर्सनल लॉ में वी वुड फाइंड द प्रोविजंस ऑफ मेंटेनेंस so basically the point is only the CRP is not uh, giving provisions for the maintenance in the Muslim law and the Hindu law also you find the provisions for maintenance under these acts and various personal law also Muslim personal law so the civil law mein jitne bhi maintenance ke provision hai uske alawa CRP se mein 125 mein ek parallel provision hai maintenance ke liye 125 CRP se mein इसका मतलब ये नहीं है कि आप डबल मेंटेनेंस लोगे अगर आपने CRPC में 125 CRPC में मेंटेनेंस ले रखा है तो जब आप सिविल सूट करोगे सिविल कोर्ट में मेंटेनेंस लोगे सो द सिविल कोर्ट विल टेक इनटू द कंसीडरेशन द अमाउंट व्हाट यू हैव गॉट इन 125 CRPC एज मेंटेनेंस तो आपको डबल मेंटेनेंस नहीं मिलेगा मेंटेनेंस उतना ही मिलेगा रीजनेबल लेकिन आप प्रोसीडिंग्स डबल करवा सकते हो for example, man lo, wife ne section 18 Hindu adoption and maintenance act mein suit dal rakha maintenance ka. And the suit is going on. Ab wife chahe to 125 CRPC mein ek parallel suit magistrate ke saamne dal sakti hai maintenance ke liye. And the magistrate may go on to decide the application. Ab civil suit pe koi farak nahi padega, civil suit chalta rahega. Aur aapko 125 mein jo maintenance pehle mil jayega. अब जो सिविल सूट जब डिसाइड होगा तो इधर आपको कितना मेंटेनेंस मिला है दैट विल टेक इन टू द कंसीडरेशन अब मान लो 125 CRPC में आपको 25000 पर मंथ का मेंटेनेंस मिल गया अब 18 सेक्शन 18 में चल रहा था आपका हिंदू एडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट में उधर कोर्ट ने पाया कि नहीं आपको 30000 मिलना चाहिए अब जब 25000 आपको ऑलरेडी यहां पे मिल रहा है तो सिविल सूट में इधर कितना मिलेगा 30000 minus 25000 that is 5000 aisa nahi hoga ki 25 udhar se le liya aur 30 idhar se le liya total 55000 le rahe so dono maintenance ka adjustment hoga but uh, that is not the issue right now the right now the issue is the fact that the 125 crpc of provides for the maintenance would not take away your right under the civil law to obtain the maintenance in the civil suit but ultimately it is not the double right of maintenance so the ultimate amount you will provided that will be mutually adjusted and the civil court is not bound by the 125 magistrate's order and the magistrate is not bound by the civil court under these provisions not the civil court bound have 125 proceedings se magistrate ki or na hi magistrate bound hai jo in provisions mein jo proceedings chalegi civil court mein dono apna apna maintenance dekhenge aur jo bhi mil gaya usko adjust karenge what is the purpose of section 125 ab aapko agar civil law mein maintenance mil hi raha hai then what is the purpose of section 125 crpc it is speedier proceedings section 125 crpc is speedier proceedings because in civil suits it will take lot of time in civil suit there are various proceedings kai tarah ki proceedings hoti hain to usme it will take lot of time but in criminal trial uh, us us tarah ki proceedings nahi hoti so it would be faster so normally the decision would be faster therefore it will provide you to give a speedy method for obtaining the maintenance ye jo section 125 hai ye pure criminal matter nahi mana jayega it is a quasi criminal proceedings yahan pe koi yahan par koi act of offense nahi hua hai so it is called quasi 
criminal proceedings or you can say quasi civil proceedings now in this topic just take a outline in 125 crpc first who will get maintenance ek sawal to hai who will get maintenance and from whom he will get maintenance third is proceedings certain things related to proceedings and one more is jurisdiction and for maintenance you will who will give maintenance you will uh, study 125 from whom it is also provided in 125 for proceedings you will study 125 127 and 128 125 127 and 128 for proceedings and jurisdiction given in 126 for the question who will take maintenance kisko provide kiya jayega maintenance the wife children and parents to so children mein legitimate who children ya fir illegitimate dono ko provide kiya jayega legitimate legitimate mein natural born or the adopted ones or illegitimate illegitimate children ko bhi provide kiya jayega and to so wife ko children ko and parents for the examination prospective the important wife wale area is more important puchne ko to kuch bhi puch le aur for pt to pt ke liye to kuch bhi puch sakte hain par mains mein jo zyada tar likhne ke liye wife wala portion is more important pt mein to kahin se bhi puch sakte hain 125 126 78 ye sab dhang se padh ke jaiyega kyunki isme to ek aadh sawal aata hi aata hai let's see section 125 if any person having sufficient means if any person having sufficient means neglects or refuses to maintain neglects means what avoid kar raha hai aur refuses matlab clearly mana kar raha hai keh raha hai ki nahi main maintain nahi karunga so neglect main keh nahi raha but fir bhi aapko ignore kar raha hai if any person having sufficient means neglects or refuses to maintain his wife unable to maintain maintain herself फिर उसके आगे दर से पढ़िए ए मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास मे अपॉन प्रूफ ऑफ सच नेग्लेक्ट और रिफ्यूजल ऑर्डर सच पर्सन टू मेक ए मंथली अलाउंस फॉर द मेंटेनेंस ऑफ हिज वाइफ और एक्सेट्रा एक्सेट्रा एज सच मजिस्ट्रेट थिंग्स विट एंड टू पे ए सेम टू सच पर्सन एज द मजिस्ट्रेट मे फ्रॉम टाइम टू टाइम डायरेक्ट मीन्स द वुमेन द वाइफ whose husband is not not maintaining her either neglecting to maintain her or refusing to maintain her she can file a petition before the magistrate and this magistrate should be first class magistrate so she will file a petition before the first class judicial magistrate and that magistrate after hearing may direct the said husband or respondent to pay a monthly allowance to the wife as he decides he may fix 10000 20000 etc whatever he as of the circumstances of and the facts of the case and he will have to pay Now for example man lo kisi lady ne domestic violence mein application dala hai petition dala hai aur uska divorce petition bhi chal raha hai husband ne dal rakha hai man lo aur usme written statement abhi usne diya nahi agar written statement ke sath usme wahan par counter claim kar sakti hai maintenance ka ws ke sath de de तो वहाँ पर रिटर्न स्टेटमेंट में हिंदू मैरिज एक्ट में क्लेम करे करेगी वहाँ पर 125 सीआरपीसी को मिक्स नहीं कर सकते बिकॉज दैट इज़ अ डिवोर्स पिटीशन एंड इट इज़ अ सिविल सूट तो वहाँ पर 125 का काउंटर क्लेम नहीं होगा सो वाइफ कैन क्लेम देयर इन सेक्शन 24, 25 एस एक्ट्रा ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट और सी कैन काउंटर क्लेम अंडर सेक्शन एटीन अंडर हिंदू एडोपन एंड मैंटेनेंस एक्ट और मान लीजिए जो डिवोर्स पिटीशन वो उधर फाइल हुआ है जहाँ पे हस्बैंड डिसाइड कर रहा है वाइफ किसी और कोर्ट के जूरोडिक्शन में डिसाइड कर रही है तो वहाँ पर जो वाइफ है 125 सीआरपीसी में पैरेलली कैन फाइल द मेंटेनेंस पिटीशन एंड सी कैन क्लेम मेंटेनेंस एक तरफ तो डिवोर्स पिटीशन में सी कैन फाइल द डब्ल्यू एस रिटर्न स्टेटमेंट टू द डिवोर्स टू द डिवोर्स पिटीशन प्लस सी कैन फाइल द काउंटर क्लेम जब काउंटर क्लेम में बहुत कुछ काउंटर क्लेम कर सकती सी कैन काउंटर क्लेम दर आर सी आर रेस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की मुझको घर से बाहर निकाल दिया मुझे घर से निकाला मुझे रेस्ट्रीब्यूट करो वापस और साथ में वो मेंटेनेंस भी मांग सकती है 
अब दे आर राइटिंग द वर्ड वाइफ अब वाइफ को लेकर कुछ सवाल है कैन सी बी ए वाइफ ड्यूरिंग अ लॉफुल मैरिज ड्यूरिंग द मैरिज कंटिन्यूंग मैरिज और कैन सी बी ए डिवोर्स वाइफ ऑल्सो कैन द वाइफ गेट द मेंटेनेंस ड्यूरिंग द लॉफुल मैरिज ड्यूरिंग द कंटिन्यूंस ऑफ मैरिज और कैन सी वुड गेट द मेंटेनेंस आफ्टर डिवोर्स ऑल्सो डिवोर्स के बाद भी मेंटेनेंस दे सकते हैं या फिर मैरिज के दौरान ही मेंटेनेंस दे सकते हैं उसी तरीके से क्या ये जरूरी है मैरिज लॉफुल हो तो क्या ये जरूरी है मैरिज लॉफुल हो और कैन इट बी ए केस ऑफ वर्ड मैरिज और वर्डेबल मैरिज तो ये तीन चार सवाल हैं वाइफ को लेकर तो ड्यूरिंग मैरिज ही मिलेगा या फिर डिवोर्स के बाद भी मिलेगा तो आंसर ये है कि डिवोर्स के बाद भी मिलेगा अंटल सी गेट्स मैरिड रीमेरिड टू सम एल्स आफ्टर डिवोर्स ऑल्सो सी विल ऑप्ट इन द मेंटेनेंस तो चाहे तो जीवन भर उससे मेंटेनेंस ले सकती है जब तक जिंदा है अगर वो दूसरी शादी नहीं करती है तो चाहे तो किसी के साथ चली जाए लिविंग रिलेशनशिप में और हस्बैंड को पता है छुपाकर मंदिर में शादी कर ले पर कोई प्रूफ नहीं है जैसे एच और डब्ल्यू गॉड डिवोर्स और उसके बाद जाकर मंदिर में शादी कर ले और उसके पास कोई प्रूफ नहीं है कि उन्हें उन्हें शादी किया जाकर मंदिर में खाली फेरे वेरे कर गए और माला वाला डाल ले पर कोई प्रूफ नहीं क्रिएट करती और साथ में भी रह रहे फिर भी उसको मेंटेनेंस मिलेगा तब तक जब तक ये प्रूव ना कर दे दैट सी गॉट मैरिड टू समवन एल्स सो ये तो एक तरह से कहानी हो गई बट मेन ऑब्जेक्टिव इज दैट डिवोर्स के बाद भी आप मेंटेनेंस ले सकते हो जब तक अंटेल अंडर्स यू विल प्रूव दैट सी गॉट रीमैरिड कई बार कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि एलिमिनी दिला दिया आपको कि दैट आई हैव टेकन दिस अमाउंट ऑफ मनी फॉर वन एंड ऑल कई बार ऐसा होता है परमानेंट एलिमिनी भी पीरियोडिक मेंटेनेंस भी मिलेगा और आपको एलिमिनी भी मिल जाएगी और या फिर एली मनी कुछ भी ना दिलवाए और मंथली मेंटेनेंस बनवा दे अब हस्बैंड से वाइफ तो ले सकती है मेंटेनेंस 125 सीआरपी में अब हस्बैंड क्या हस्बैंड ले सकता है वाइफ से नहीं ले सकता 24 25 हिंदू मैरिज में ले सकता है 24 25 हिंदू मैरिज एक्ट में ले सकता है एडोप्शन में एटीन में नहीं ले सकता एडोप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में नहीं ले सकता और इसमें भी नहीं ले सकता हसबैंड सो so, वाइफ के लिए ये पॉइंट्स देखने हैं हमको अब इसको एक एक करके डिस्कस करते हैं हम फर्स्टली देखते हैं हम कैन द वाइफ गेट मेंटेनेंस ड्यूरिंग द मैरिज वाज कंटिन्यूइंग और आफ्टर डिवोर्स आल्सो सी कुड गेट द मेंटेनेंस व्हेन सी वाज लॉफुल वेडेड बाय वाइफ तब ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ मैरिज ही मिलेगा उसको या आफ्टर डिवोर्स भी मिलेगा फॉर दिस टेक आउट द एक्सप्लेनेशन टू फर्स्ट क्लॉज दैट इज क्लॉज बी एक्सप्लेनेशन का क्लॉज बी wife includes a woman who has been divorced by or has obtained a divorce from her husband and has not remarried matlab dobara usne shaadi nahi kiya to jab tak usne dobara shaadi na ki ho after divorce also she would continue to take maintenance from her husband in the ancient society it is the husband who dominates the family it is the husband who marries w woman so the h is duty bound to maintain the w for everything she needs for uh, her livelihood and that duty of the husband continues even after the divorce jis samay usne shaadi ki hai us samay usne ek implied undertaking diya hai that i will maintain you and i will maintain you even after the divorce even you have obtained divorce from me still i will continue to maintain you until unless the other men will come into your life in a lawful manner as a husband i will continue to maintain you so that kind of attitude you would see here 
so wife includes a woman who has been divorced by or has obtained a divorce from her husband and has not remarried so ye jo ye jo marriage hai h or w ke beech that should be a lawful marriage so wo jo maintenance hai wo during the marriage bhi hoga aur after the divorce bhi hoga after divorce mein bas ek point hai ki that she is not married to someone else now let's see second proviso of the first clause provided further that the magistrate may during the pendency of the proceedings regarding monthly allowance for the maintenance under this subsection order such person to make a monthly allowance for the interim maintenance of his wife or such child father or mother and the expenses of such proceed proceeding which the magistrate considers reasonable and to pay the same to such person as the magistrate may from time to time direct matlab aapko maintenance for the marriage to milega hi milega maintenance to milega hi but uske sath jab tak proceedings chal rahi hain tab tak ke liye bhi aapko personal maintenance aur proceedings ka jo kharcha hai uske liye bhi aapko maintenance dena padega so jab wife jaati hai 125 ke proceedings mein to interim maintenance ke liye bhi application dal deti hai isi section mein और जब तक प्रोसीडिंग्स चल रही हैं तब तक के लिए कोर्ट विल गिव ऑर्डर वॉट एवर अमाउंट पर मंथ के लिए और फाइनली जब कोर्ट डिसाइड करेगा कि इसको दे आर ऑल्सो इट विल अवॉर्ड द मेंटेनेंस जब वो डिपेंड करता है फाइनली हो सकता है जो भी मेंटेनेंस इंटर मेंटेनेंस था उसी को कंटिन्यू करा दे या फिर आगे ज़्यादा कर दे सो so, वाइफ को खाली मेंटेनेंस लेने का हक अपने लिए ही नहीं है जो खर्चे हैं प्रोसीडिंग्स के लिए जो उसको फाइल करने में लगे हैं उसको दैट फॉर दैट she will take the maintenance provided also that an application for the monthly allowance for the interim maintenance and expenses of the proceedings under the second proviso shall as far as possible be disposed of within 60 days from the date of the service of notice of the application to such person interim maintenance ka application 60 dino ke andar decide kiya jayega but it is not mandatory it would be read as if it is possible within 60 days so far as possible so interim maintenance has to be decided first then you will continue with the final maintenance now see let's see second clause any such allowance for the maintenance or interim maintenance and expenses of proceeding shall be payable from the date of the order or if so ordered from the date of the application for maintenance or interim maintenance and expenses of proceedings as the case may be so just then wife ne एप्लीकेशन डाला है मेंटेनेंस के लिए उस दिन से कैलकुलेट होगा मान लो कोई एप्लीकेशन डाली गई जनवरी दो दो हज़ार सोलह में और कोर्ट ने डिसाइड किया दो हज़ार सोलह दस मार्च को तो कोर्ट दस मार्च या उसके आगे के लिए ऑर्डर कर सकता है दस मार्च से आगे के लिए मेंटेनेंस कर सकता है या फिर दस जनवरी से और आगे तक दस मार्च फर्दर के लिए मेंटेनेंस पूरा दस जिस दिन से फाइलिंग हुआ था उस दिन से मेंटेनेंस कर सकता है लेकिन एप्लीकेशन से पहले के डेट के लिए मेंटेनेंस कोड नॉट बी ऑर्डर्ड जिस दिन एप्लीकेशन डाला आपने उस दिन से मेंटेनेंस मिलेगा या फिर कोर्ट की मर्जी है जिस दिन कोर्ट ने ऑर्डर पास किया उस दिन से मेंटेनेंस मिलेगा इट इज टू बी मैंशन इन टू द एप्लीकेशन इन प्रेयर प्रेयर के फॉर्म में आपको एप्लीकेशन मैंशन करना पड़ेगा कि दैट मेंटेनेंस वुड बी ग्रांटेड फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन फाइल्ड इन टू द कोर्ट क्लॉज थ्री इफ एनी पर्सन सो ऑर्डर फेल्स विदाउट सफिशियंट कॉज टू कम्प्लाई विद द ऑर्डर एनी सच मजिस्ट्रेट मे फॉर एवरी ब्रीच ऑफ द ऑर्डर इशू ए वॉरेंट फॉर लिविंग द अमाउंट ड्यू इन द मैनर प्रोवाइडेड फॉर लिविंग फाइन्स एंड मे सेंटेंस सच पर्सन फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ ईच मंथ अलाउंस फॉर द मैंटेनेंस or the interim maintenance and expenses of proceeding as the case may be remaining unpaid after the execution of the warrant to imprisonment for a term which may extend to one month or until payment if sooner made to aapko agar maintenance order ho gaya aur fir bhi aap maintenance nahi de rahe to har violation par har installment pe jaise 5 mahine ka installment hai aapne 5 mahine tak nahi diya तो हर इंस्टॉलमेंट के वायलेशन पे आपको एक महीने तक के लिए जेल में डाल दिया जा सकता है तो अगर पाँच महीने के लिए नहीं दिया आपने तो कितने महीने के लिए जाओगे जेल में पाँच महीने आपके खिलाफ वारंट भी इशू हो सकता है आपके आपसे सो कॉज भी मांगा जा सकता है सो कॉज पे आपको नोटिस आएगा डेट सो एंड सो अमाउंट इज 
due on you and you are not paid please so cause why you should not be imprisoned imprisoned and he will appear and explain into the court if he gave the explanation then it's okay otherwise he will otherwise he will have to pay the amount and then the if you not paid magistrate could put you into the jail for one installment for one month provided that no warrant shall be issued for the recovery of any amount due under this section unless application be made to the court to levy such amount within a period of one year from the date of which it becomes due matlab ek saal ke andar aapko application dalna padega provided that no warrant shall be issued for recovery of any amount due under this section unless application be made to the court to levy such amount within a period of one year from the date of which date on which it become became due ab suppose in the month of january the court passed the order that per month you will give 20000 rupees january ke 10 tarikh ko order aaya ki per month aapko 20000 rupees dene february mein aapko 20000 dena tha aapne nahi diya march april mein june mein bhi nahi diya to february ka jo aapka इंस्टॉलमेंट उसके लिए आप कब तक एप्लीकेशन लगवा सक लगा सकते हो नेक्स्ट डेट जनवरी तक आपने एप्लीकेशन लगाना है अगर आपने नहीं लगाया एक साल पूरा हो गया नेक्स्ट 10 फरवरी को एक साल पूरा हो जाएगा 10 जनवरी से आगे के लिए था मेंटेनेंस 10 फरवरी फरवरी को मिलना था नेक्स्ट 10 10 फरवरी को एक साल पूरा हो जाएगा तो फरवरी के इंस्टॉलमेंट के लिए कोई ऑर्डर नहीं होगा जनवरी के लिए अगर दस जनवरी से पहले नहीं किया तो जनवरी के लिए ऑर्डर नहीं होगा और फरवरी के लिए 10 फरवरी से पहले नहीं किया तो फरवरी के लिए भी कोई ऑर्डर नहीं होगा उसी प्रकार से अगर मार्च के लिए देखें तो 10 मार्च से पहले अगर नहीं लगाया एप्लीकेशन तो उसके लिए भी कोई मेंटेनेंस नहीं मिलेगा तो बेसिकली द मेन आइडिया इज दैट कि हर इंस्टॉलमेंट का आप लिमिटेशन पीरियड कैलकुलेट करोगे हर इंस्टॉलमेंट का प्रैक्टिकली एक साल का लिमिटेशन पीरियड वो बना रहे तो फिर आपको एप्लीकेशन एक साल के अंदर डालना पड़ेगा एप्लीकेशन फॉर वॉट इट इज नॉट एप्लीकेशन फॉर मेंटेनेंस मेंटेनेंस ऑर्डर तो आ चुका है इट इज एप्लीकेशन फॉर कलेक्शन ऑफ दैट अमाउंट दैट इज एग्जीक्यूशन पिटिशन प्रोवाइडेड फर्दर प्रोवाइडेड फर्दर दैट इफ सच पर्सन ऑफर टू मेंटेन इज वाइफ ऑन कंडीशन ऑफ हर लिविंग विद हिम एंड सी रिफ्यूज टू लिव विद हिम सच मजिस्ट्रेट में कंसिडर एनी ग्राउंड ऑफ रिफ्यूजल स्टेटेड बाई हर एंड मे टेक मे मेक एन ऑर्डर under this section not with extending such offer if he is satisfied that there is just ground for so doing ab hota kya hai husband ne wife ko maintenance dena band kar diya aur wife chhod kar chali gayi apne maike husband apni wife ko maintenance nahi deta and she left now the husband says okay i am ready to maintain her 125 ka petition chala aur usme kehta ki i am ready to maintain her after she come back and stay with me after she came back and Stay with me. I am ready to maintain her. And the wife says that no, I will not come with you. You give me the maintain maintenance here itself. Then the court in normally in such cases will not pass the maintenance. Husband साथ रहना चाहता है और maintain करने के लिए तैयार है. Husband साथ रहना चाहता है और maintain करने के लिए तैयार है. So it is the policy of law to conserve the marriage. But if the but if the wife is having this gen genuine excuse some genuine excuse like cruelty that he has done cruelty upon me he has been hitting me suppose he got some medical evidences of such hitting of such injuries of such injuries uske paas medical evidences hain kuch then that could be a good ground of taking defense and court will in such condition will not ask to stay with the husband rather the court will direct to the husband to give maintenance wherever she is staying usi prakar se aage likha explanation mein if husband has contracted marriage with another woman or keeps a mistress ya to dusri shaadi kar li hai ya fir with another woman or keeps a mistress it shall be a considered to be just ground for his wife refusal to live with him to ye genuine ground hai to for the refusal of wife to live with him with the husband सो so, ये तो एक दो तरह के एग्जाम्पल हैं बट देर आर सो मैनी अदर एग्जाम्पल्स कई तरह की क्रुअलिटी हो सकती है फॉर एग्जाम्पल ही इंडल्ज हिमसेल्फ इन द क्रिमिनल एक्टिविटीज पब्लिक में जाकर कहीं पे भी झगड़ा करने लगता है 
किसी को भी मार पिटाई कर देता है तो मुझे डर लगता है सो इफ द रीजन इज जस्ट एंड प्रॉपर द कोर्ट विल नॉट रिक्वायर टू स्टे विद हिम रेदर द कोर्ट विल आस्क टू गिव हर मेंटेनेंस वेयर एवर सी रिसाइड्स नाउ लेट्स सी फोर्थ क्लाउज नो वाइफ सेल बी एंटाइटल्ड टू रिसीव एन अलाउंस फॉर द मेंटेनेंस और द इंटरिम मेंटेनेंस एंड एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग एज द केस मे बी फ्रॉम हर हस्बैंड अंडर दिस सेक्शन तो ये तीन ग्राउंड बता रहे हैं जिसमें वाइफ को मेंटेनेंस नहीं मिलेगा एक ग्राउंड तो आप समझ गए हो डिवोर्स के बाद उसको मेंटेनेंस तब नहीं मिलेगा जब वो किसी और से शादी कर लेगी बट लेकिन अगर डिवोर्स नहीं हुआ है इज द एग्जिस्टिंग वाइफ वैसे केसेस में भी तीन कंडीशन है यहाँ पर उसको मेंटेनेंस नहीं मिलेगा इफ सी इज लिविंग नंबर वन इफ सी इज लिविंग इन अडल्ट्री सी इज लिविंग इन अडल्ट्री और इफ विदाउट एनी सफिशियंट रीजन सी रिफ्यूज टू लिव विद हर हस्बैंड और इफ दे आर लिविंग सेपरेटली बाई म्यूचुअल कंसर्न अब हस्बैंड वाइफ दोनों मैरिड हैं वाइफ किसी और के साथ अडल्ट्रस में रिलेशनशिप में रह रही है मतलब सी लेफ्ट हर हस्बैंड एंड सी इज लिविंग विद सम अदर मैन इन द अडल्ट्री उसने शादी नहीं की है वैसे ही सी इज लिविंग इन अडल्ट्री विद हिम इन दैट केस ही इज नॉट बाउंड टू गिव मेंटेनेंस सिमिलरली सी हैज लेफ्ट हिम एंड सी इज नॉट हैविंग बोनाफाइड रीजन जेनवन रीजन वाई सी हैज लेफ्ट हिम देन ऑल्सो सी विल नॉट गेट मेंटेनेंस और the husband wife separately uh, mutually agreed this these two party husband wife mutually agreed let's uh, live separately let's uh, stay away separately from each other in dono ke beech mein mutual agreement ho gaya husband wife ke beech mein ab kyunki yahan par dono mutual consent se dono alag alag hain then also she will not obtain the maintenance kyunki mutual consent se alag alag rehne ka matlab hai ki सी एज अबेट हिज राइट हर राइट टू टेक द मेंटेनेंस अब मान लीजिए इस रूम में मेंटेनेंस ऑर्डर आ गया उस समय ये ग्राउंड्स नहीं थे बट लेटर ऑन द हजबेंड केम टू नो दैट एदर ऑफ दिस ग्राउंड स्टार्टेड देन इट विल हैव द मेंटेनेंस ऑर्डर गेट कैंसल्ड ये फिफ्थ क्लास ऑन प्रूफ दैट एनी वाइफ इन हुज फेवर एन ऑर्डर हैज बीन मेड अंडर दिस सेक्शन इन इन लिविंग इन एडल्ट इज लिविंग इन एडल्ट्री This is 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 living in adultery, or that without sufficient reason she refuses to live with her husband, or that they are living separately by mutual consent. The magistrate shall cancel the order. Miss Printe, thoda. The magistrate shall cancel the order. एक बार order हो गया और उसके बाद अगर husband prove कर देता any of this ground, तो उसके बाद भी order cancel हो सकता है. but you must understand that this fourth clause will apply on, only when the marriage is existing kyunki mutual consent se alag rehne ki baat to existing marriage mein hi aayegi warna divorce ke baad to mutual consent ka kya matlab hai fir usi prakar se divorce ho gaya to wo kisi ke sath rahe that will not become adultery kyunki adultery tab hoga when she is lawfully married to him and then she is having relationship with someone so this fourth clause will apply only when the marriage is continuing so the wife will not get maintenance if she lives in adultery or she lives separately without any reasons or she lives separately with the mutual consent in teen conditions and clause 4 5 apply only when the marriage is continuing so after this let's write down some points related to the wife right a wife can obtain maintenance from her husband under section 125 crpc only if the husband has the sufficient means to give her the maintenance and she is unable to maintain herself the court will examine the source of income and expenses of the said husband and wife and will draw a balance between the two and will award maintenance only if the wife is unable to maintain herself and husband has cap- capacity to give her the maintenance only if the wife is unable to maintain herself 
एंड हसबेंड हैज कैपेसिटी टू गिव हर द मेंटेनेंस इफ द वाइफ हर सेल्फ अर्निंग सफिशियंटली then no maintenance will awarded but if she does not have means of earning and the husband also does not have sufficient means then maintenance will not be awarded so then also maintenance will not be awarded in such a case however the court will examine the capabilities of husband in such a case however the court will examine the capabilities of husband and may require him to start working so as to create the sufficient means and maintain the wife kai bar kya hoga husband kaam vaam nahi karta padha likha hai but he does not work aur wife ke sath bhi cruelty karta hai wife ne maintenance manga to bolta hai jao mere paas to koi source of income hi nahi hai in that case whether the court will the court allow him to give the maintenance equity requires in such a case when you married her you take a implied undertaking you give a implied, implied undertaking that i will maintain you in the part of you give a implied undertaking to aap agar kaam nahi kar rahe to court aapko direct kar sakti hai find a suitable job and give you a reasonable time court will give a reasonable time to find out a job and maintain the wife give maintenance to the wife तो ऐसा नहीं है कि हस्बैंड नौकरी वापसी छोड़ दे और उसके बाद कह दे कि नहीं मैं तो मेंटेन नहीं कर सकता कोर्ट में बाइंड द हस्बैंड टू मेंटेन हर अब एक सिचुएशन है 125 में वाइफ ने 25 लाख ले लिया एलिमिन उधर सेक्शन 18 है एडोप्शन एंड मेंटेनेंस मेंटेनेंस एक्ट में या फिर 24 25 में हिंदू मैरिज एक्ट में प्रोसीडिंग्स चल रही है और वहां पे कोर्ट ने डिसाइड कर दिया कि हम 25 लाख देंगे तो क्या ये उसको 25 लाख दोबारा मिलेगा और इट विल बी टेकन इन टू कंसिडरेशन की एक सौ पच्चीस सी आर पी सी में वो पच्चीस लाख ले चुकी है तो सेक्शन वन ट्वेंटी सेवन में देर आर क्लाउजेज दैट दिस अमाउंट विल बी टेकन इन टू कंसिडरेशन सो द कोर्ट कैन पास द ऑर्डर ऑफ कोर्ट विल पास द ऑर्डर ऑफ वन ट्वेंटी फाइव लैख बट इट विल टेक इन टू द कंसिडरेशन दैट यू हैव ऑलरेडी टेकन द ट्वेंटी फाइव लैख रुपीज इन वन ट्वेंटी फाइव सी आर पी सी तो वो एडजस्टमेंट हो जाएगा अब एक क्वेश्चन एरोज होता है कैन द वाइफ क्लेम मेंटेनेंस इफ सी इज अर्निंग इक्वल टू हस्बैंड और मोर देन द हस्बैंड सो अभी हमने पढ़ा था जो डिक्टेट कराया है दैट मोर देन अर्निंग द हस्बैंड और इक्वल टू अर्निंग ऑफ द हस्बैंड इज नॉट द क्राइटेरिया क्राइटेरिया सी विल ऑप्टेन द मेंटेनेंस इफ सी नीड्स द मेंटेनेंस अब मान लो हस्बैंड कमाता है पाँच हजार रुपये और वाइफ कमाती है दस हजार रुपये पर मंथ काम करता नहीं है हस्बैंड पाँच हजार रुपये कमाता है और उसकी जो मंथली रिक्वायरमेंट वाइफ की दैट इज फिफ्टीन थाउजेंड पर मंथ सो द हस्बैंड इज नॉट कैपेबल ऑफ अर्निंग कैपेबल ऑफ मेंटेनिंग द वाइफ एज ऑफ नाउ बिकॉज सी ही इज अर्निंग फाइव थाउजेंड पर मंथ तो हस्बैंड अपनी वाइफ को मेंटेन करने के लिए कैपेबल नहीं है एज ऑफ नाउ बिकॉज ही इज अर्निंग फाइव थाउजेंड पर मंथ तो वाइफ को अभी मेंटेनेंस नहीं मिलेगा बट कोर्ट विल डायरेक्ट द हस्बैंड टू अर्न मोर टू फाइंड अ गुड जॉब एंड अर्न एंड टू मेंटेन हर वाइफ तो वो ज्यादा कमा रही है तो तुरंत उसको मेंटेनेंस ना मिले बट इफ हस्बैंड इज कैपेबल टू अर्न मोर देन कोर्ट में डायरेक्ट हिम टू अर्न एंड मेंटेन द वाइफ उसको रीजनेबल टाइम दे देगी फॉर दैट अब क्या ऐसा हो सकता है कि वाइफ भी वेल क्वालिफाइड है और वो कमा नहीं रही है उसने नौकरी छोड़ दी है और हस्बैंड से मेंटेनेंस मांग रही है क्या कोर्ट उसको कंपेल कर सकता है टू अर्न और स्टिल सी विल गेट द मेंटेनेंस द आंसर इज स्टिल सी विल गेट द मेंटेनेंस एज पर द लॉ अप टू नाउ देयर इज नो जजमेंट हालांकि सुप्रीम कोर्ट इन ऑन द इक्विटी बेसिस कर सकता है बाद में किसी जजमेंट में बट एज पर नाउ देयर इज नो सच लॉ नो जजमेंट तो मेंटेनेंस उसको फिर भी मिलेगा नाउ राइट डाउन क्लास फोर वाई फोर और फाइव वाली जो कंडीशन है कुछ so right down second point a wife cannot obtain maintenance if she is living in adultery with some person or without any sufficient reason she refuses to stay with the husband or she is staying away from the husband under mutual consent that is clause 4 and 5 and third point she can obtain maintenance even after divorce until she has remarried she can obtain maintenance even after divorce until she has remarried 
now write down a question does the wife here means a wife from lawful marriage or will it in also include a wife even from a void or voidable marriage अब इसके ऊपर एक जजमेंट है एक सविता बहन का जजमेंट है कि अगर वर्डेबल मैरिज है तो उसमें तो मेंटेनेंस मिलेगा अगर वर्ड मैरिज है वर्ड सिंस बिगनिंग तब उसमें मेंटेनेंस नहीं मिलेगा उसके बाद 2013 में एक जजमेंट आया बादशाह वर्सेस बादशाह उसने में सुप्रीम कोर्ट ने डिस्टिंग किया और सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया दैट इन वन केस दैट हस्बैंड इज मैरिड टू सम वन एल्स बट ही डिड नॉट टेल टू द सेकंड वाइफ एंड द वाइफ इनोसेंटली गेट मैरिड टू हिम सेकंड वाइफ उस केस में ये सेकंड मैरिज तो वर्ड हुई फिर भी द वाइफ विल गेट मेंटेनेंस सो दिस इज क्वेश्चन आल्सो एंड फोर्थ पॉइंट आल्सो राइट डाउन द आंसर द वर्ड वाइफ इन सेक्शन 125 प्राइमरीली मींस ए लॉफुल वेडेड वाइफ इट आल्सो इंक्लूड ए वाइफ फ्रॉम ए वर्डेबल मैरिज इफ द मैरिज हैज नॉट बीन अवॉइडेड इफ द मैरिज हैज नॉट बीन अवॉइडेड so what is voidable marriage and void marriage that we will look in the hindu law so the word wife or jinhone pad rakha hai they could understand otherwise we will look in hindu law the word wife in section 125 primarily means a lawful wedded wife it also include a wife from a voidable marriage if the marriage has not been avoided if a voidable marriage has been avoided or if the marriage was void then earlier the rule was that section 125 will not apply in such cases in the cases of a void marriage maintenance could be claimed under section 25 24 of the hindu marriage act so in the cases of a void marriage maintenance could be or can be claimed under section 24 25 of the hindu marriage act and in one instance even under section 18 of the hindu adoption and maintenance act and what is that one instance that we would see in family law however regarding section 125 it was held in savita ben soma bhai bhatia versus state of gujarat 2005 supreme court two judges bench that in a case of void marriage section 125 crpc will not apply now iske soma bhai bhatia case ke kuch points hain usko likh lijiye aap the points of this case section 125 is aimed at what was held in savita ben soma bhai bhatia is that and there are certain points section 125 is aimed at social justice and the policy is to prevent vagrancy and destitution section 125 is in the broad spirit of article 39 of the constitution the approach of the court in the matters of 125 shall be a liberal approach and therefore the burden of proof upon the petitioner will not be extremely strict the petitioner has to prove that she is lawfully married to the respondent she however has to prove only a prima facie case regarding the marriage whereupon whereupon the court may presume under section 114 of the indian evidence act that she is lawfully married lawfully married and thereupon the burden will shift upon the respondent to prove that she is not his lawfully wedded wife for instance if the petitioner and the respondent have been living together for a long time as husband wife then the court may presume that they are lawfully married and the burden of rebuttal will lie upon husband upon the husband second point in this case it is essential that there was a lawful marriage between two marriage between two and in cases of void and voidable marriages which have been avoided section 125 crpc will not apply in case such cases however maintenance can be claimed under section 24 and 25 of the hindu marriage act and 
सेक्शन 18 ऑफ हिंदू एडॉप्शन एक्ट एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट एंड आल्सो अंडर द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट बट नॉट अंडर सेक्शन 125 सीआरपीसी इट वाज आल्सो हेल्ड दैट इन द केसेस ऑफ वर्ड मैरिज द हस्बैंड कैन नॉट बी बाउंड टू गिव मेंटेनेंस इन सेक्शन 125 सीआरपीसी इवन ऑन द ग्राउंड ऑफ स्टॉपल तो ये जो टू है ये टी डब्ल्यू ओ टू है टी ओ डब्ल्यू सो देयर फुल देयर शुड बी अ लॉफुल मैरिज बिटवीन टू हस्बैंड एंड वाइफ एंड इन केस ऑफ वर्ड एंड वर्डेबल मैरिज विच हैव बीन अवॉर्डेड 125 सौ पच्चीस विल नॉट अप्लाई इवन ऑन द ग्राउंड ऑफ स्टॉपल ऑल्सो वन ट्वेंटी फाइव विल नॉट अप्लाई हाउ एवर इन दोज केसेज दे कैन गेट मेंटेनेंस अंडर ट्वेंटी फोर Section 18 of Hindu Adoption and Maintenance Act or under Domestic Violence Act, but we are talking here about 125 CRPC. In this, the marriage should be lawful. Now, see, the situation is this: H already W is married, and now he wants to marry W one. Marriage is done. So, this marriage will be what? Void marriage, bigamous marriage, since it is a second marriage, so it is a void marriage. So W one wants to claim maintenance under 125 CRPC from the husband, and she claims that it is H who married to me, despite knowing that he is already ma married. It is H who married to me, and due to his representation that he is unmarried, due to his representation, W one I got married to him and altered my position. Now he shall not be allowed to. Now he shall not be allowed to step back from his representation, and therefore under the estoppel, he is bound to give me the maintenance. मतलब husband ने W1 को represent किया कि वो पहले से married नहीं है, और W1 ने उस फेद पर husband से शादी कर ली, H से शादी कर ली, उस फेद पर शादी किया है तो W1 ने position alter किया है, और अब जब W1 maintenance मांगती है तो वो कहते हैं कि 125 में अनलॉफल जो मैरिज है वो मेंटेनेंस नहीं मिल सकता उनको सो यू आर बाउंड बाय द स्टॉपल एंड यू मस्ट गिव मी द मेंटेनेंस द कोर्ट हेल्ड दैट इवन ऑन द ग्राउंड ऑफ द स्टॉपल सी कैन नॉट क्लेम मेंटेनेंस फ्रॉम हर हस्बैंड अब इसमें एक और केस लिखो आप हाउ एवर इन बादशाह वर्सेज उर्मिला बादशाह गोडसे एंड अनदर्स 2013 सुप्रीम कोर्ट एंड द जजमेंट डिलीवर्ड बाय ए के सिकरी जस्टिस टू जजेस बेंच थी अब इस केस में क्या था जो अर्लियर केस था इसमें ये जो डब्ल्यू वन थी इसको पता था कि एच ऑलरेडी मैरिड है एंड डब्ल्यू वन इज अनएबल टू प्रूव दैट सी डज नॉट नो वेदर द उसने उससे तलाक ले लिया ऑप्टेन दट तलाक और नॉट और ऑल दिस और उसने प्रकार से उसको रिप्रेजेंट किया था कि अब कोर्ट ने इस केस में कहा कि इवन द ईस्ट ऑफ इल कैन नॉट अप्लाई इन दिस केस एंड नाउ इन दिस केस व्हाट आर द फैक्ट्स सो इट वाज हेल्ड दैट द फैक्ट्स ऑफ सविता बेन हैव टू बी डिस्टिंग्विश्ड इन दैट केस डब्ल्यू वाज अवेयर ऑफ द वाइड नेचर ऑफ द मैरिज एज एट द टाइम ऑफ मैरिज सी न्यू दैट H was married to someone else. Therefore, he still will not apply in that case. Whereas in the present case, the H was duped, duped the second wife by representing that he has not married to anyone else, and therefore the W one had married him innocently. believing her marriage to be a valid marriage equity requires that in such case that c shall be granted maintenance under section 125 crpc a person cannot be allowed to take advantage of his own wrong so husband ne khud galat kiya he was married to someone else he hidden that marriage and he represented to w1 that i am not married and then he got to married and now he denied to give maintenance to her when she claims the claims the maintenance in 125 crpc because it is a void marriage 
so in this uh, little bit of purposive interpretation is applied अगर स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन लगाते हैं तो इधर पहले ही एक तो उसके साथ इनजस्टिस हो चुका है दैट यू गॉट हर इन टू द मैरिज विदाउट टेलिंग हर दैट यू आर ऑलरेडी मैरिड एंड नाउ यू आर नॉट गिविंग हर मेंटेनेंस सो द वेरी पर्पज ऑफ सेक्शन 125 द सोशल जस्टिस इज डिफीटेड द अदर इंटरप्रिटेशन यू कैन टेक इज दैट ही हैज हिमसेल्फ डन द रोंग सो ही शैल नॉट बी टेक एडवांटेज ऑफ हिज ओन रोंग एंड लेट हिम पे द मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 the wife has to the word wife has to be law, even lawfully wedded wife so jo word wife hai wo lawfully wedded wife to hoga but not in those cases where the husband has duped the wife cheated the wife and get into the marriage so in those cases the equity and justice requires the maintenance would be awarded to her so yahan par court court ne equity and justice ke basis par और परपजिव इंटरप्रटेशन करते हुए मेंटेनेंस दिलवाया सो राइट डाउन द कोर्ट अप्लाई द रूल ऑफ परपजिव इंटरप्रटेशन एंड द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी एंड जस्टिस इफ ए स्ट्रिक्ट इंटरप्रटेशन डिफीट्स द वेरी पर्पज ऑफ द प्रोविजन वेयर एज ए लिबरल इंटरप्रटेशन सर्व द पर्पज देन ए लिबरल इंटरप्रटेशन सेल बी अडोप्टेड देखो सभी तब इनमें सी न्यू the earlier marriage of the husband and and with the knowledge of the marriage of uh, husband earlier marriage she got into the marriage so she was not cheated kyunki usko pata tha ki husband mere already married hai to uske sath cheating nahi hui because she was aware my marriage is second marriage and that will be void jabki is case mein the lady is not aware of that he is married to someone else so she was cheated in this case so the difference between two is this her marriage her void marriage mein aap maintenance nahi de doge 125 crpc mein because in dono cases mein difference hai in savita ban case she knew therefore she did not get the maintenance and in this case she did not know that my husband is already married so she was cheated by the husband so on the principles of equity and justice she get the maintenance under 125 crpc तो ये कहना हर वर्ड मैरिज में मेंटेनेंस मिल जाएगा ये गलत होगा सो so, एग्जाम में अगर सवाल आ जाए तो यू हैव टू टेक इन टू द कंसीडरेशन वेदर द लेडी न्यू अबाउट द प्रीवियस मैरिज इफ सी नो अबाउट द प्रीवियस मैरिज देन द 125 सी विल नॉट गेट द मेंटेनेंस बट इफ सी डज नॉट नो देन सी विल गेट द मेंटेनेंस सो दैट इज द मेन पॉइंट यू हैव टू कीप इन माइंड so write down it is not that after the birth of judgment in every case of void marriage w will get the maintenance rather it will it is only if the marriage was void due to its being a bigamous marriage and and the petitioner was not aware of that fact so ye yaad rakhna har void marriage mein nahi mil jayega maintenance This uh, Badsa versus Badsa is not overruling Savita Ben case. Both of them were two judges benches. One bench, uh, two judges, the other two judges bench were overruling. Can be the same number of bench judges. Hai. They are just to distinguish between the facts. In this case, me she is aware of the marriage, and in this case, it is she is not aware of the marriage. So, this is the Badsa versus Badsa case. That was Savita Ben case. Second point, we have discussed it. what is the difference between these two judgments is point per now the third point in savita ben case is it was also held that there is no inconsistency between 125 crpc and section 18 of the hindu marriage and adoption act one is quasi criminal proceedings 125 whereas the other one is pure civil proceedings both the proceedings can be initiated separately and simultaneously and maintenance can be obtained through both the proceeding however the amount awarded in the two shall be mutually adjusted to dono ko initiate kiya ja sakta hai parallelly but jo unka amount hoga unko mutually adjust kiya jayega so one part of maintenance uh, with respect to wife is over now in the next part we would see the maintenance of child and parents 
so we would see it in the next lecture thank you for watching lecture